ఆక్టేట్ ఆక్టేట్ రూల్ ఆక్టేట్ రూల్ ఈరోజు మనం ఆక్టేట్ రూల్ గురించి తెలుసుకుందాం ఆక్టేట్ రూల్లో ఎవ్రీ యాటమ్ మస్ట్ ప్రొసెస్ ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ నీడ్స్ అవుటర్ మోస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఫర్ ఇట్స్ స్టెబిలిటీ అంటే ఆక్టేట్ రూల్ గురించి తెలుసుకునే ముందు ఫస్ట్ మనకి వ్యాలెన్సీ షెల్ అండ్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి అయితే వ్యాలెన్సీ ఒక యాటమ్ తీసుకున్నామండి ఒక యాటమ్ ఉందంటే అందులో లాస్ట్లో ఉన్నటువంటి ఈ ఎనర్జీ లెవెల్ని అవుట్ ఆఫ్ మోస్ట్ వ్యాలెన్సీ షెల్ అంటారు ఇందులో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ని వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటారు ఈ అవుట్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఎవ్రీ యాటమ్ మస్ట్ ప్రొసెస్ ఈ యాటమ్లో అవుట్ లాస్ట్లో అవుట్ ఆఫ్ మోస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ లెవెల్ మస్ట్ ప్రొసెస్ ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ ఇందులో ఉన్నటువంటి లాస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ కంపల్సరీ ఉంటే అది ఆక్టేట్ రూల్ను ఫాలో అవుతుంది అండ్ ఫర్ ఇట్స్ స్టెబిలిటీ ఇది ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడం వల్ల ఆ యాటము చాలా స్టేబుల్గా ఉంటుంది కంబైన్ ఇన్ టూ వేస్ ఓకే ఈ ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని యాటమ్స్లో ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండవు కాబట్టి లాస్ట్ లాస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండవు కాబట్టి సో యాటమ్ టూ వేస్లో ఆక్టేట్ రూల్ ఫాలో అవుతుంది ఒకటి బై ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బై ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బై మ్యూచువల్ షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇందులో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వల్ల కానీ రెండు యాటమ్స్ కలిసి మ్యూచువల్గా ఎలక్ట్రాన్స్ని షేర్ చేసుకోవడం వల్ల ఆక్టేట్ రూల్ని ఫాలో అవుతాయి అనమాట అండ్ స్టేబుల్ స్టేబుల్గా ఫామ్ అవుతుంది స్టెబిలిటీ స్టేబుల్గా ఉంటాయి యాటమ్స్ సో టూ వేస్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం అండ్ మ్యూచువల్ షేరింగ్ వల్ల ఆక్టేట్ రూల్ని ఫాలో అవుతాయి they can attain ns2 np6 configuration ante transfer ipudu by electrons to transfer valla kaani and mutual sharing valla kaani they attain ns2 np6 ns2 np6 ante outermost energy level 6 plus 2 8 elect- electrons configuration pondutadu anamata ns2 np np6 electronic configuration pondutadi atoms in groups 1 2 3 will be loose ఒక యాటమ్లో ఈ ఒక ఒక యాటమ్లో వన్ ఎలక్ట్రాన్ అవుట్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్లో వన్ ఎలక్ట్రాన్ కానీ టూ ఎలక్ట్రాన్ కానీ త్రీ ఎలక్ట్రాన్ కానీ ఉంటే అది ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఉందనుకోండి సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ని తీసుకోవడం అవతల దాని నుంచి గెయిన్ చేయడం అన్నది కష్టం అనమాట కంపారిటివ్లీ సో వన్ ఓన్లీ వన్ అండ్ టూ కానీ త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నా ఇది లూజ్ అవుతుంది యాటమ్స్ ఇన్ ఏ గ్రూప్స్ ఫైవ్ సెవ్ ఫైవ్ టు సెవెన్ విల్ బి గెయిన్ అంటే ఫైవ్ ఈ అవుట్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఫైవ్ కానీ సిక్స్ కానీ సెవెన్ కానీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే ఇది గెయిన్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఫైవ్ ఉందనుకోండి ఇంకో త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ని గెయిన్ చేసుకోవడం ఈజీ సో ఇందులో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇందులో వన్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసుకోవడం ఈజీ సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫైవ్ టు సెవెన్ బ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నటువంటి ఈవెన్ ఈ యాటమ్స్ అన్ని గెయిన్ అవుతాయి వన్ టు త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్న యాటమ్స్ అన్ని లాస్ అవుతాయి అండ్ యాటమ్ ఇన్ ఏ గ్రూప్ ఫోర్ ఒకవేళ ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అవుట్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఓన్లీ ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ షేర్ చేసుకుంటే ఇంకొక ఇంకొక యాటమ్ వన్ యాటమ్ అండ్ సెకండ్ యాటమ్ రెండు కలిపి ఫోర్ ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే రెండు కలిసి బై మ్యూచువల్ షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆ మ్యూచువల్ షేరింగ్ చేయడం వల్ల అవుట్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఎన్ఎస్ టూ ఎన్పి సిక్స్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చి స్టేబుల్ అవుతుంది ఆటమ్ స్టేబుల్ అవుతుంది బై ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్కి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నామంటే సోడియం క్లోరైడ్ సోడియం యాటమ్ని కానీ తీసుకున్నామంటే సోడియం యాటమ్లో అటామిక్ నెంబర్ వచ్చి లెవెన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చి ఫస్ట్ 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 ఎనర్జీ లెవెల్ కే కేలో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ఎల్ ఎల్లో ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ఎమ్ ఎమ్లో ఓన్లీ వన్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే అవుట్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఓన్లీ వన్ ఎలక్ట్రాన్ మాత్రమే ఉంది కేలో ఏమో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎల్లో ఏమో ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ఎమ్లో ఏమో ఓన్లీ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది సో వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే ఇది ఆటోమేటిక్గా లూజ్ అవుతుంది అండ్ క్లోరిన్ తీసుకున్నామంటే క్లోరిన్ యాటమ్లో అటామిక్ నెంబర్ సెవెంటీన్ టూ ఎయిట్ అండ్ సెవెన్ అంటే కే ఎల్ ఎం అంటే అవుట్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్లో సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి సో ఇది వన్ ఎలక్ట్రాన్ని తీసుకుంటుంది ఇది సోడియం ఏమో వన్ ఎలక్ట్రాన్ని లాస్ అవుతుంది అండ్ క్లోరిన్ ఏమో వన్ ఎలక్ట్రాన్ని గెయిన్ అవుతుంది సో ఇది వన్ ఎల
కి ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లోరిన్ అండ్ క్లోరిన్ తీసుకున్నామంటే ఫ్లోరిన్ అటామిక్ నెంబర్ నైన్ అండ్ క్లోరిన్ కేమో సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటుంది ఓకే ఇందులో అవుటోమోస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ అంటే కే ఎల్ కేలో ఏమో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎల్ ఏమో సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఇందులో క్లోరిన్ లేమో కి ఎల్ ఎం అవుటోమోస్ట్ లో సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి సో దీనికి వన్ ఎలక్ట్రాన్ కావాలి దీనికి వన్ ఎలక్ట్రాన్ కావాలి కాబట్టి రెండు మ్యూచువల్ గా షేర్ చేసుకొని అంటే ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తుంది క్లోరిన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తుంది మ్యూచువల్ గా షేర్ చేసుకొని ఆక్టేట్ రూల్ ఫాలో అవుతుంది అంటే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అవుటోమోస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఎయిట్ అవుతుంది అనమాట సో ఫ్లోరిన్ హ్యాజ్ సెవెన్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లోరిన్ కి సెవెన్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అంటే లాస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ అండ్ క్లోరిన్ కి సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ క్లోరిన్ ఫ్లోరిన్ ఆర్ బాండెడ్ బై షేరింగ్ ఆఫ్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ సో ఓన్లీ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ని షేర్ చేసుకోవడం వల్ల బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా ఎలక్ట్రాన్స్ షేర్ చేసుకోవడం వల్ల ఫ్లోరిన్ దగ్గర ఓన్లీ సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయి అవుటోమోస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ లో క్లోరిన్ కూడా ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయి సో ఇప్పుడు ఆక్టేట్ రూల్ ఫాలో అవుతున్నట్టు ఫ్లోరిన్